Terkuak peran Mimin di pembunuhan Tuti dan Amalia, ternyata penting. Kenapa belum ditahan polisi? Berkat pengakun M. Ramdanu alias Danu, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pun terkuak. Polisi telah menetapkan status tersangka terhadap lima orang. Kelimanya adalah Danu yang adalah keponakan Tuti, Yosef yang adalah suami Tuti, Mimin yang adalah istri muda Yosef, Arigi dan Abi yang merupakan anak-anak Mimin. Namun ternyata, saat ini polisi hanya menahan dua orang, yaitu Danu dan Yosef. Lantas, kenapa polisi belum menahan Mimin? Padahal perannya cukup penting dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amelia. Menurut tersangka Muhammad Ramdanu, Mimin memiliki peran yang cukup penting di kasus tersebut. Di mana peran Mimin inilah yang diduga akhirnya mengecoh sehingga kasus pembunuhan ibu dan anak ini tak terungkap. Danu mengakui perbuatannya pada malam hari tanggal 18 Agustus 2021 itu. Berdasarkan pengakuan Danu ke polisi, saat itu dirinya melihat Mimin datang setelah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu selesai dieksekusi. Danu sendiri tiba di TKP sekitar pukul 22 WIB pada 17 Agustus 2021 bersama dengan Yosef. Namun Danu menunggu di luar hingga akhirnya Arigi dan Abi tiba di TKP pada pukul 1 WIB tanggal 18 Agustus. Ramdanu pun mengaku tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Yosef dan kedua anak Mimin di dalam rumah. Saat itu Danu hanya sempat mengambilkan golok yang ada di dalam rumah. Keponakan Tuti ini pun kemudian kembali menunggu di luar. Hingga setelah itu dirinya mendengar suara teriakan dari Amel. Berdasarkan pengakuannya, Muhammad Ramdanu pun masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia Mustika Ratu sedang disiksa oleh Abi. Lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata pengacara Danu, Ahmad Taufan kepada tribunnewsbogor.com, Kamis, 19 Oktober 2023. Saat itulah menurut Danu, dirinya melihat Mimin ada di TKP. Bu Mimin datang pada saat mayat Bu Tuti mau dibawa dari kamar ke ruang TV, kata Taufan lagi. Menurut Danu, saat itu Mimin langsung menuju ke kamar mandi. Danu lihat sekelebat karena gelap, sekelebat langsung ke kamar mandi, katanya. Ramdanu pun sempat meminta izin pada Yosef untuk pulang duluan. Namun niatan Danu itu dilarang oleh Yosef. M. Ramdanu malah disuruh oleh Yosef untuk kembali berjaga hingga mengangkat jenazah Tuti. Nah di dalam itu Arigi sama Abi sama Pak Yosef bolak-balik berantakin ini berantakin itu, kata dia. Bahkan menurut pengakuan Danu, dirinya disuruh membantu angkat jenazah Tuti ke Alfar. Jadi yang angkat Pak Yosef, Arigi, Abi, Danu, jelasnya. Sebelum pulang ke rumah, Ramdanu juga sempat diminta oleh Yosef membersihkan TKP. Setelah selesai angkat-angkat, disuruh nyiram-nyiram, mercikin air. Abis itu dia izin pulang duluan. Dari situ sampai pukul 7 WIB kan Yosef yang kelihatan, pungkasnya. Menurut pengakuan Danu, jasad Tuti dan Amel sempat dipindahkan ke kamar mandi sebelum akhirnya dibawa ke dalam bagasi mobil. Mayat Tuti dan Amel ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard pada 18 Agustus 2021 pagi hari oleh Yosef. Saat itu kondisi kedua jenazah tanpa busana. Bahkan mayat Tuti dan Amel juga sudah dimandikan oleh para pelaku. Hal itu menandakan bahwa para pelaku mengerti forensik. Mereka terlebih dahulu menghilangkan jejak di mayat keduanya. Peran ini bisa jadi diambil oleh Mimin yang terlihat oleh Danu masuk ke dalam kamar mandi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.